我们再次欢迎同学们回到《但以理书》的课程。我们已经来到《但以理书》的第二个部分。我们知道第一个部分就是第一到第六章，这是关于历史的，特别是但以理跟他三个朋友的信心的见证，在异教的世界来为主站立的文。在七到第十二章，主要的就是预言，特别是关于末世的预言。关于上帝永世国度里面的预言，所以我们可以从整本的《但以理书》来看到一个重要的主题，那就是上帝在人的国中掌权。所以，上帝在巴比伦，上帝在呃这个希腊，在罗马，在波斯，在今天世界上的每一个国家里面，上帝都在其中掌权。那包括伊斯兰国啊。我们以为那个地方神没有掌权，不是神在每一个地方都执掌他的王权。那我们从大利理书也在第一到第六章，我们知道这个是历史，所以当你读的时候，它的特点就是大利理都是用第三人称来叙述自己的故事。大利理书的作者当然就是大利理，不过他写第一到第六章的时候，他用第三人称，就是大利理。他不是用我，但是来到第七到第十二章的时候，他就用第一个人称的“我”但以理，所以我看见，我听见。那在第一到第六章，主要的重点是外邦的君王领受特殊的启示，好像巴比伦的这个尼布贾尼撒，他做了两个梦，一个梦是一个人的高大的像的梦。一个是一棵树高大的树的梦，这些都是特殊的启示，因为是上帝启示下来给他的。但是来到第二段预言的时候呢，我们看见是但以理自己领受特殊的启示，但以理看见许多幕后世代的意象。那么但以理书的第一段一到六章，但以理是替王来解释梦，他是一个解释者。但是来到第二个段落的时候，他是他自己没有办法解释那些梦，那些梦要透过什么天使、上帝的使者加百列来替他解释。那可以看见，我们知道神不要但以理领受启示，然后他自己解释启示。那因为这样的话，就变成可能他是按自己的意思在解释的。所以神又通过更高的这个权权威，神自己来向他解释。巴比伦所巴比伦王所领受的，但以理超越的智慧可以向他解释；但以理所领受的，神来跟他解释。所以就使到所领受的意象是非常客观、非常真实的，而不是虚假的、自己自我虚构跟虚造的。所以，当我们读到从第二段第七到第十二章的时候，那它可以被称为旧约的启示录，因为但理书的这一个部分呢，跟启示录的那个部分非常的接近，就是它用很多象征性的来表达所看见的预言。那我们在研究第二个部分的时候，它主要的分成四个大的段落，第一个段落主要的就是第七章。那第七章是整个预言中最完整也是最长的，而且它是关系到列国的兴衰，一直到上帝的国的到来，在整个第七章都把整个上帝勇士的计划，把它通过列国的兴起跟衰亡，然后神的国的领导把它启示出来。那么我们到了第八章的时候，它就是继续的把第七章的某一个部分。在进一步的详述，那可能，比方说，在他的第二个这个的第二个意向的里面，或者第一个意向的第二个部分里面拿出来，再进一步的讲解啊，特别是谈到希腊跟波斯的兴起的这一个部分，那到第八章进一步的讲解，到了第九章的时候就预告米赛亚何时来到，那给了一个时间表。从这个时间表，大概可以知道米赛亚什么时候会来，而来了之后，他会遇见怎么样的遭遇跟后果。那最后呢，从第十到第十二章是一个单元。
。那这个单元是把是整个大利比书最后的意象，就是将以色列从国家的灭亡之后。他们被巴比伦消灭之后，一直到上帝的国的建立，一个很完整的说明。所以，当我们研读最后最后的这两这一大段的时候，我们一定要记得，这是关于幕后的预言。但以理是站在一个事情还没有发生的时候来写的，来领受的。我们今天明白的时候，是从历史的后半部向前看知道的。但我们没有看到完全，因为还有一些还没有发生，还有一些还没有实现。有一些人很喜欢把《但以理书》看成每一个预言都已经应验了，《启示录》也是这样。很多人认为《启示录》所有的预言已经应验了，啊，其实不然。如果所有的预言已经应验的话，那这个预言没有意义了，这个预言没有价值了。其实它。主要的目的就是告诉我们，他要叫历世历代的信徒能够继续明白关于主再来的真理，能够继续的明白上帝永世的计划。那为什么这一部分对巴比伦当时候的犹太人这么重要呢？那我们为什么上帝要把幕后的世代要发生的事情告诉他们呢？一个最重要的一个原因，就是因为当时候以色列国被巴比伦吞灭，那些近前的犹太人。有一种感觉，认为上帝已经把他们遗弃了，所以他们被掳到巴比伦去。很多人复国，这没有希望了。他们对前途感到黯然。但是神界的先知安慰他们，好像耶利米，好像以西结。但神更见着但以理在巴比伦领受启示，告诉他们，这个故事历史的这个历史是神写的，神是历史的神。神是在列国中主宰王权的神，那上帝的的历史还没有结束，神的计划还没有完成，以色列国的历史也还没有结束，所以让他们看到幕后要发生的事情。每一次我们看未来的时候，我们就能够得到什么？得到希望，得到纪律，得到这个眺望。所以神就让但以理领受了启示之后，告诉他们，上帝仍然眷顾他们。以色列人不用灰心，不用丧志，神将感动鼓励，让他们回到自己的家园里面重建他们的家园。上帝继续的要使用他们在成就历史上重要的事情，所以因此他们就得到鼓舞，他们的信心就很坚定，他们很愿意回归，继续等候依靠上帝大能的手来重建他们的国度。那上帝其实也是这样安慰我们。今天你研究预言的目的是什么？你知道圣经关于幕后的预言是什么？就是让我们在这个多变化的时代，在这个艰难的时代，在这一个充满了各种天灾人祸的时代，我们知道主要再来。我们的盼望是那上帝的国度的来到。今天是一个过程。这个世界还没有结束，上帝的工作还没有完成，神仍然在引导我们来走向历史，或者走向未来要发生的事情。所以，我们有的盼望，我们都在等候什么？我们在都等候什么？坐马票吗？啊，我们在等候什么？我们的这个升级吗？赚大钱发财吗？那我们最终都在等候什么？主要再来。主耶稣怎么应许我们他要再来？他一定会再来。那你怎么知道他会再来？神就通过预言让我们理解。所以我们对很多的时候解释但以理书，你可以看到一些解经书，他们都把但以理讲成是五六百年所有的事情都已经预言完了，所以基本上都过去了。但不是，但以理还有一些的事情是尚未应验的。以后你结合了启示录的时候，你就对整个主再来的这个勇士的计划有一个认识。那么我们过去谈到但利比书第二章，我们上个礼拜也开始讲到但利比书第七章。那这两章基本上是姐妹篇。那第一章我们看到，他们都是论到以色列国复国前的外邦国的兴衰。那第二章是用了一个人的像。第七章是用了四个兽，啊，那个狮子有翅膀，熊还有这个豹，四个头的豹也有翅膀，还有一个死角的兽。
，其实他们讲的都是一件事情的两面。那你怎么理解这第二章跟第七章呢？其实圣经给我们看见的，它是从两个观点来写的，一个是从人的论点来写，一个是从上帝的观点来写。第二章注重是人的，第七章注重的是神的。那当我们看到一个很高大的像的时候，在地从人的观点，人类的历史是什么？好像很威武的人像的梦，从镜头。到这个铁腿，到半铁半泥的脚，那整个人类的历史是很雄壮、很雄伟的。但是，当你读、当你看到第七章的时候，却用野兽来代表，就表示这个是穷凶极恶的兽相之梦。其实他都在讲同样的事情，讲同样的人类的历史。人类的历史在人的眼中是很威武、很辉煌的。但是在神的眼中，其实是人的罪以及许多的穷凶极恶所造成的。所以，因此，在人的论点这这一方面，人的国是强势威武的；但是，在神的这边来看，人的国是什么？兽性的表现。所以，你看人这怎么争取、怎么夺取国权、政权，都是胜者为王，败者为寇。那过去的侵略、打仗都是这样子的，在充满了人类的历史。今天不也是这样吗？我们仍然在在这种笼罩着战争的任何一个时候都可能发生的战争的情况之下，包括了恐怖主义的兴起，包括了这些国家他们拼命的在军事武器上的装备，都是在做什么？都好像野兽般的要怎样？要侵占、要保护，或者要在这个竞争上来得胜。那么从《第但尼理书》第二章就给人看到，国度的眼睛是从金的头一直到泥的脚，从值钱到不值钱，这个价值是一落千丈的。人类的历史并不像人所讲的辉煌，越来越辉煌，但是在人来看，它是从金头一直会落到泥。你从任何一个角度来看都是如此，特别你从道德的角度来看更清楚了。我们的道德观念、道德的标准越来越什么，越来越衰退，越来越退后。那从神的角度来看，整个世上的国却是凶残无比的。你可以看到那个兽一只比一只更加怎么样凶猛，一只比一只更加的残忍。所以你就可以看见，过去我们的打仗的。所用的可能是石头，可能是刀，可能是这一些剑，但是今天我们用的是枪，是炮。再来，我们用的都是什么？杀伤力非常强的，包括了核子武器这类的，这类的摧残人类的那一些武器。所以，人类的历史是在这样的两个不同的观点里面，借着第二章，接着第七章就呈现出来了。所以，你明白的第二章，你明白的第七章。基本上你就明白人类历史的动向，在人的眼中跟在神的眼中是什么样子的。而尼布贾尼撒的这个大象，所要表明的是世俗的政权，所以外表上是非常的宏伟。而丹尼里的意象里面的四个兽，所表明的是外邦的政政权的斗争，是好勇斗狠的本质。但是它整个应验的过程是什么，都是一样的。所以，当我们进到《大利比书》第七章的时候，我们就看到两个国度，一个是地上的国度，一个是天上的国度。这两个国度在并驾齐驱。那将来这个天天上的国度要怎样？要取代了这个地上的国度。那地上的国度就通过四只怪兽跟一个小脚的兴起来表达的。而天上的国度呢，就是看到一个根骨常在者，还有人子出现，那就是耶稣基督怎样得到国所看到的。那我们上个礼拜已经开始讲《但以理书》第七章的两个国度的意象了。我们已经讲到第四个兽，我们说了第四个兽是什么？那我们读一读第七节《但以理书》第七章的第七节。其后我在夜间的异象中观看。见第四兽甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙，吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏
，这兽与前三兽大不相同，头有十角。那如果我们做一个比较，第一兽、第二兽跟第三兽，而但尼里对第四兽呢的形容是非常的详细描述的，就表示它的重点不在前三兽，它的重点是在第四个兽。而同时也表示了这个兽的厉害是远远胜过前面的三个兽的。换句话说，前面的三个兽很快就会过去了，但第四个兽它将会延长比较久。所以，当你你用了四句形容词来形容第四兽，胜是可怕，极其的强壮，大有力量，有大的铁牙，头有十个角。那但是同时也讲到，第一个四个兽的作为有两个重点，一个是吞吃劫碎，一个用脚践踏所剩下的。所以你可以看到，它要吞吃劫碎，而且它吞吃很多劫碎很多了，它才能够用脚什么践踏。它吃的很饱，它占领的很多，以致它有剩下的可以怎样？可以糟蹋。吃东西都是这样，你吃不饱，你会糟蹋吗？不会，就当你吃饱的时候，你才会糟蹋。你倒掉的是你吃饱后呢，还是吃饱吃饱前？那当然就是你吃饱之后。所以同样，他要表达的就是这个兽将来的权势，它占领了整个世界的权势之后，它剩下的它就可以怎样？它就可以践踏了。同时也讲到这个兽的凶残。比前三兽有过之而无不及。那我们上个礼拜已经说了，从巴比伦的经头对照那个狮子有翅膀的是巴比伦，从银胸对照那个熊啊，那个熊夸奖夸呃很这个呃这个夸作的熊呢，知道他是波马代波斯。从这个铜的肚子对照那个豹。有翅膀的，有四个头的豹，有翅膀的，我们知道那个是希腊，所以很自然的，接着下来的那个一定是什么？那就剩下来的就是罗马。所以第四兽指的是罗马帝国。那我们先理解罗马帝国，但是他不是单单讲罗马帝国，他还讲比罗马帝国更多的。所以我们知道这个是由那个铁腿所代表的那个国家，那就是罗马。那罗马其实它建国大概在公元前五个世纪，本来是一个很小的国家，后来慢慢的壮大。以后罗马跟希腊之间发生了四次的马其顿的战争，整个关键在公元前一六八年发生了第三次的马其顿战争。罗马就在彼得纳的战役中彻底摧毁了马其顿国，就希腊帝国就随之什么被它消就被消灭了。所以，因此罗马就建立起来。我们说过，罗马再大，如果他没有跟以色列、跟上帝的选民有任何的交割的话，或者交叉的话，这些帝国都不是被看中的。所以，有些人问：为什么没有看到中国？啊，为什么没有看到日本？为什么没有看到美国？那主要的是我们要了解，在当时候，如果没有跟什么，没有跟这个。没有跟耶路撒冷有交界的，他不会在上帝的勇士的计划里面。当然，将来你会看见，现在所有的列国都会慢慢的卷进了这样的一个一个关一个关系里面。所以，因此罗马再强大，他必须跟当时候耶路撒冷有关系。所以，主前六十三年。整个罗马在庞贝将军的带领之下呢，就攻占了耶路撒冷，就结束了犹太人的独立自治的时期。那是两月之间的马加比时代，他们自己管理自己。但是当庞贝将军进来的时候，这个兽就成为了当时候统治的耶路撒冷。所以因此，那个第四兽的雏形，幕后第四兽的雏形就出现了。也就是说，从那个时候开始，犹太人就成为罗马的什么的不的这个管理的。所以，当耶稣来的时候，他是什么？他是王国奴。当耶稣在巴勒斯坦、耶路撒冷活动的时候，他是在罗马的政权之下。那这个我们很熟悉，我们常常读新约圣经都知道的，对吗？我们知道耶稣在什么时候降生的？凯撒雅古士度的时候。
我们每次读到什么很多罗马的法律，我们读到耶稣说凯撒的误当归给凯撒，所以你可以看见，在当时候是罗马的政权，在罗马的政权从那个时候开始呢，一致的嘛，不断的发展，所以不论是军力。不论是版图，不论是他的政治法律、他的名声各方面，先前所有古代的帝国都什么望尘莫及，所以罗马的发展远远超过了巴比伦，远远超过了当时候的西呃马代波斯跟希腊。所以古教父丢尼修说，罗马将东西连成了一个大国，它的版图是什么？世界之冠。那么，在主降生后的数百年，罗马势势力不断的外延，从西到今天的英国、法国、比利时、瑞典、呃瑞士、德国，东到印度，南到非洲，所以成为一个很空前的这个绝后的一个什么一个大版图。所以，罗马帝国在当时候统治的整个那个时候的区域，而它本身是坐落在什么？七座山的上面，所以有人就形容罗马，就是呢坐在他的七座山上，并且在他荣美的宝座上统治世界的，所以他的他的历史非常的漫长，一直到主后一千四百五十三年才开始衰落。而帝国的分裂是在末代的古罗马世系之王的手上才开始的，所以你看第四个兽就就在。你他形容的时候，跟实际上历史所发生的事情就这样就吻合了，因为他很有力量，他有铁牙，他绝碎，他践踏，所以我们就从这里看到，我们认识的这四个帝国在大理里面的，就是巴比伦帝国、波斯马代帝国、希腊帝国，还有罗马的帝国。好，那我们就看到第八节的上半段，我正观看这些角。见其中又长起一个小角，我们记得这个第四兽的头的上面有什么？有十个角，所以他又在看十个角的时候，又伸出什么？一个小角。所以我这个章的重点所关心的是什么？就是这个小的角。那但以理呢，正细看的时候呢，这十个角突然一个小角长出来。那没有关系。另外一件突发性的事件是第八节的下半段说，先前的脚中有三脚，在这脚前连根也被他什么扒出来？哇，脚还能够扒掉其他的脚，这有点像卡通片了啊。那他其实在讲的都是用象征式，当然这个脚不是真的是脚了，他应该讲的是什么？这个有势力的王，以后我们会。看见圣经进一步的解释，所以这个小脚出来的时候，它虽然叫做小脚，但其实什么？啊，你不要轻看它，它虽然小，其实大有什么？有力量的，它能够把其他的三个脚怎样给折断？那么只拔掉三根吗？那么有几个脚啊？有十个脚，它为什么没有拔掉所有的脚呢？你有几根牙齿？你拔掉几根？你是好的拔掉，是坏的拔掉？当然是拔掉坏的。跟你不合作的，你就怎样？拔掉。弄得你晚上痛得不能睡的，就怎样？拔掉。但是那些好的，你有拔掉吗？没有，除非你爱美，对吗？要美容，不然的话你是不会拔掉的。那同样的，为什么他要把这三个脚给拔掉？那肯定这三个脚跟他有什么？有过节，那大概可以先理解先，先我们以后会再详细的谈到。所以第四兽就孕育出什么幕后的小脚，所以小脚是从第几兽出来的？第四个兽出来的。那么还有一个特点，在第八节的的第三部分说，这脚有眼，像人的眼，有口说什么夸大的话，所以它有另外的特性。所以因此我们就注意了。但以你注意这个兽的十个角，后来变成八个角，对吗？十个罢了三个，就七个，加上它一个就什么八个。那这八个角就形成什么？它是在一元人类历史末期的国度。所以我们现在要看到的就是前面是罗马帝国，来到这个头上的
血，这个兽是罗马帝国来到这个头上的角的时候，是罗马帝国怎样的版图里面的王的问题了。所以，因此，这一眼不是在指罗马帝国时期发生的事情了。所以，这十个角被霸掉三个角，那个小角的出现呢，它不是指罗马时代，它是指罗马以后的什么要发生的事情。所以，我们可以稍微的理解的就是，有三个原因我们这么解释：第一，因为十个角同时长出来，表示有十个王同时怎样出现。这情况在罗马历史上从来没有出现过。罗马的历史没有出过出现十个皇帝一起做王的，没有；或者在罗马帝国的版图上面，十个皇帝评价齐膝的也没有。所以，因此我们就同时又看到启示录十三章第一节又提到：“我又看见一个兽从海中上来，有十角气头。”在十角上带着十个冠冕，气头上有亵渎的名号。注意，十个角几个头啊？七个头。但这里有提到十个角，但又提到七个头。那七个头有什么？有亵渎的什么名号？十个角带着七个，十个角带着十个冠冕，而七个头上有亵渎的名号。所以你可以看到，它这个十个角其实就是跟什么？跟。这个四个兽的十个角是一样的，这是同样的，有三个被扒掉了，所以你就知道剩下的七个。所以但尼里书的十个角，启示录的十三章十角气头说是后来要发生的事情。所以我们把两个东西一起看的时候就明白，这个头的十角还没有发生，到了今天也还没有出现，但是有一天你要看见，你要看见这样的情况出现。第二呢，这个小脚就推翻了三个脚，而自己率领七个脚，此事必指着将来才能够发生的。那我们就自然会问：这小脚是什么？这小脚是人，因为他提到有人的什么眼睛，还有口会说夸大的话，所以它不是一个什么一个体系。有人把它解释成是一个体系。呃，有人把它解释成是一个呃一个控制世界的系统，但是在圣经以后，你研究整个小脚，因为那十个脚如果是十个人、十个王，那这个小脚也一定是什么一个人，而且他是一个王，所以我们就知道他是将来统领这末世帝国的什么敌基督。这是以后是我们研究过启示录的，我们会看得清楚了。我们看到他有人的眼。这就表示他有特别的智慧。圣经中的眼睛都跟智慧有什么有很大的关系？你记得，在在上帝的这个宝座前有什么？有四个火，其中有个满了什么？眼睛就是满了智慧的意思。所以表示他有特别的智慧，可以解决世人的问题，才叫世人诚心让他来带领。为什么？为什么他有智慧？他能够解答人不能解答的问题。我们知道，到了幕后的时代，很多事情会发生。其中我们说过了，教会会被提，教会被提了。那么同时有有地有世界的世界性的的的这这种灾难啊，特别会有个很大的地震要发生。那过后人就不见了，很多人不见了。那谁来解释这个现象？啊，能够叫人信服的。就只有敌基督，就他出来的时候向大家解释，他是一个世界的领袖。他出来对大家说：“放心，你们留下的人得救了，啊，那些不见的人就不得救了，啊，所以你们这些人都是好人留下来，我大家很信服他，所以就支持他。那他要能够讲说服人的话，啊，你要讲说服人的话，有时候是讲真话，有时候是讲骗话。”啊，当然他讲骗话，好像魔鬼是骗你，魔鬼是骗你，还是讲真话？魔鬼骗你，他没有跟你讲真话，他骗你，但是你相信他，因为他能够说服你，所以因此他就有这个特别的能力，而且他向至高者说夸大的话，表示他是亵渎神，还有反对上神的选民的，所以他才叫做敌基督。所以因此这个小脚，我们开始注意他的出现了。第三，这是指着将来这个小脚，他要带领下一带领所组成的联合的帝国
，俗称为末世的帝国。所以将来有个末世的帝国，就在这个兽的头，表示兽的这个第四兽的版图上面建立起来的一个联合的帝国。这个帝国很大，它要统治什么？它要统治世界。所以同样的，敌基督就统治这个国。通过这个国统治什么？统治世界，所以就看到巴比伦、波斯、希腊、罗马，陆陆续续的按照但以理的什么议员出现了。我刚才做做了，你今天读的时候很轻松，但以理写的时候他不知道是什么东西，不过他知道将来陆续的会有这些国家出现。那谁定下这个勇士的计划？当然是神。上帝的时间让巴比伦兴起，让波斯兴起，让希腊兴起，让罗马兴起。为什么？因为上帝按照他勇士的计划进行。那我们就会问：为什么这四个国在当时候对整个上帝救世的计划、福音有帮助吗？啊，你回顾历史的时候，你就看见上帝的智慧。所以，上帝的计划跟这四个兽其实是相吻合的。首先，我们看巴比伦，上帝用巴比伦成就了什么？你记得以色列百姓是什么？是拜偶像的，对不对？怎么教都不会什么，都教不乖的。你读旧约，他整天什么拜偶像？这个除了过了个时候又什么又拜了？整个四世时代到列王时代都在什么拜偶像？他们的偶像多不多啊？很多，有多少啊？多到你记不得，对吗？所以他有巴力，有是阿雅斯他路，有呃各种各样的祭坛、秋坛啊，还有摩洛，还有西番牙的神等等等等，这些的神明，他们到处拜偶像，所以上帝就兴起了巴比伦，把他们怎样消灭了，所以犹大国就被带到巴比伦去。那有一件事情很特别的是，巴比伦充满偶像。但是很奇怪的，犹太人到了巴比伦之后，哎，他不拜偶像了。他们到了巴比伦之后，他们什么？他们读圣经了，他们开始有会堂的这个，因为没有圣殿了，他们开始有会堂的聚集了，开始说我们在一起读什么？读上帝的律法书。所以西以西，甚至以西结。在他们当中帮助他们，以西结继续领受一下，帮助他们。从那个开始，他们就这样拜偶像这件事情就断根了。以后回到新月的时候，我问你，新月有没有拜偶像的问题啊？没有啊，整个新月没有，我是指有形的偶像，有没有这个问题啊？没有了，他们不会再拜什么。当时候罗马有很多神明，他们就没有拜了。那这就是在巴比伦的被掳的时候根治了，上帝借着。巴比伦根治他他们的偶像，什么原因？人就是这样，啊，有时候上帝就通过一些的困难，啊，上帝通过你常常觉得有的，忽然间给你失去的时候，你就觉得宝贵了。现在常常有的，你就觉得不宝贵了。如果有一天你起来，所有的圣经变成空白，我告诉你。谁有圣经？每个人都抢着要读，对吗？现在你家里几十本，你就不想读，啊？所以等到有一天没有了，你就会什么？就会想读的。人就是这样，人永远就是这么贱，啊！<笑>我们就是贱民就对了。所以上帝就把他们带到巴比伦去，啊，充满偶像要拜了，去拜了，到处都是偶像，没有上帝的话，只有偶像。所以他们就根治了。另外一个原因，上帝用巴比伦，巴比伦是很会做生意的。上帝用巴比伦教了犹太人怎么经商。所以犹太人是生意人，是从巴比伦开始怎么摸索学来的。以后他们就成为一个很会经商的人。上帝给他们这个谋生的能力，这就是以后到今天所有的犹太人。都是做生意的高手，所以上帝用巴比伦装备了他们。到了波斯的时候，上帝为什么兴起波斯啊？巴比伦把他们抓来，要同化他们，改他们的名字。波斯的古列王很仁慈，他
。波斯的古列王怎样？你看他的王宫里面有什么？有尼西米，尼西米做他的九正，他信任一个什么？一个犹太人，他对犹太人很善待犹太人。后来他知道犹太人要回去了。就什么，他就让他们回去。哎，上帝的应验，上帝要答应他们七十年后，他们要归回。神就兴起波斯古列，怎样让他们回家？所以这个波斯就不像法老，法老就怎样不让他们去。波斯就什么让他们去？特别是尼西米要回去的时候，波斯还送他什么？波斯王还送他很多的什么？很多的材料。你需要什么？你需要建造什么？你需要什么材料？我供应你。啊，甚至当以斯拉要回来的时候，还有什么？呃，波尼西米要回来的时候，还有什么？还有军队保护他们回来。所以是一个粮食，神就兴起波斯，让他什么回来？感谢上帝。对他们回来后，就重建他们的圣城啊、圣殿。以后上帝兴起什么？希腊，希腊的特点是什么？希腊的特点就是他们。亚历山大最杰出的地方是不是占领地方？他要让文化普及，所以亚历山大是一个很有远见的人。他知道我今天占了你的土地，你永远是什么？你永远是这个土地上的人。但是如果他文化输入的时候，你就变成什么？你就变成他的人。所以韩国人很厉害，所以韩国人用韩剧充斥全世界啊。所以我们今天差不多每个都有点韩国人的样子，很多人看韩剧，看你不知道，你渐渐变成什么？变成韩国人了。你的脾气有时候就像韩国人啊，变幻莫测的。那为什么他们用韩剧？哇，一一一直输入、输出、输出，因为你看久了就变成什么？就变成文化上受他们的影响，作风啊、做法、啊、想法都什么，都跟他们很相像。这个韩国文化很厉害，你不要以为你们我们华人看韩国剧，马来人你看韩剧，呀，马来人你看韩剧。但是我我有一次跟马来人谈话的时候，他们看韩剧，他看得懂，跟你一样，因为你看字幕，他也看字幕。你以为你听韩语不是，他也不是听，你是看什么？你是看英文字幕，看中文字幕，他看马来字幕，所以他们也把。韩国的那一套文化怎样吸收进来，所以非常厉害。这就是为什么这文化的侵略很厉害的啊！在只要他长时期这样该过一个时候，我们很多人都会听韩国话啊。所以亚历山大大帝就是这样，他知道文化的重量。当时候每个地方都有各自的地方所讲的话，他都有各自的文化，所以他就一次过怎样全部。把韩把希腊化，就是 Coinic， 把希腊跟话跟希腊的文化输入了，所以人家开始讲希腊文，讲希腊语言，那讲以后整个帝国都讲什么希腊语言，而讲希腊语言就好像我们今天讲什么讲英语，所以你你会读到犹太人的圣经里面来来到来到使徒行传的时候，有讲希伯来话的。和讲希腊话的有没有？就是有些人还会讲希腊话，有些人不会，已经不会讲希伯来话了。但有些人会讲希伯来，不会讲希腊话。但是希腊的普及使得大家都会讲希腊话。所以新月的圣经用什么语言写的？用希腊文写的。一写出来的时候，大家都懂，大家都会明白。包括了以后希伯来的圣经。旧约还翻译成什么希腊文，叫做《七十四译本》，这是祖前两百年的译本，非常的重要，对我们的中文圣经的影响，以及对很多圣经的影响非常重要。当时候是要翻译给当时候的犹太人，不太懂希伯来文的犹太人来读的，这就是希腊文化的影响，有单一的语言。那神为什么用希腊文来写新月圣经？因为希腊文是非常生动的语言，它的动词的变化是非常的多的，所以因此能够很生动的描述圣经的事迹。所以因此，上帝预备了什么？希腊文。所以希腊起来了，希腊起来后过去了，有罗马进来了。罗马进来的时候。罗马人没有输入文化，因为他们是野蛮人
他们没有文化，所以他们就被什么？被希腊人来影响他们。所以他们，但是罗马人很知道一件事情：罗马人是打仗的、军事的，他们要占领的。他知道什么？他知道路非常重要，所以他们都是交通专家。所以你要找交通部长，要找罗马人，啊，他们很会开路啊。你听过罗马路就是他们开出来的。到今天，如果你到一些考古场地，罗马人的马路还是什么，你还看得到，非常的坚固的跑马车怎么样，可以走，可以快速的，因为他们要一下子统治整个帝国，他知道条条大路通什么。罗马，所以他们很会开路，所以他们就给当时候的整整个政治历史带来什么？带来平安，带来和平。以这个政治的和平跟稳定的时候，耶稣就在这个时候怎样降生，福音就在这个时候怎样传开？为什么？因为一切都预备什么好了。所以保罗一本罗马护照可以跑全。整个帝国，他到哪里去都很方便，而且很安全。因为当时候他们享受真正的泛罗马的太平，所以你看到这些背后是什么？上帝在人的历史中怎样行他的事情？亚历山大有这样子想吗？我要希腊文化普及，所以以后圣经可以写下来。他根本不懂什么，他就是做他要做的。罗马也做他要做的，但是背后神在其中怎样在引导所有的人都是他的仆人，所以万物、万事、万人都在服侍上帝的，包括你抵挡上帝，上你也是在服侍上帝，只是没有奖赏。你还是要成就上帝的工作，但是没有什么没有奖赏。所以你看到巴比伦、波斯。希腊还有罗马这些这四个兽，就给什么？就给我们看见上帝在人的国中掌权了。以后你读所有的历史，都可以从这个角度、上帝的角度来看、来明白。那包括我们今天所处的国家也是这样。上帝在勇士的计划里面，用了这个国家所成就的是福音怎样？普济使福音能够容易传开，这些都是神奇妙的作为。所以诗篇七十六篇第十节说：“人的愤怒成全了上帝的柔美。”巴比伦王侵略，波斯侵略，希腊侵略，罗马侵略，他们都有他们的目的，但都要上帝成就了上帝的柔美，但是他们没有奖赏啊。事实上，但以你的末世预言是由天上显明奥秘式的天上的上帝赐下来的，不然，把不然，但你怎么会知道两三百年后的事情呢？同样的，今天你读这本圣经，里面所要讲以后要发生的事情，都是什么？都是这位奥秘，知道奥秘的事启示下来。所以阿摩斯书第三章第七节，主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知。就一无所行，所以主的仆人没有自己的话，他的话是从什么神来的？所以我们感谢上帝。好，当但以你看到这四个兽出来的时候，心里是非常的沉重的，因为他看见的都是很可怕的。我们今天读的时候，你想想看，那个兽的情况非常的可怕。这个时候，上帝知道他不能再看下去，不然他会受不了，就给他看天上的异象。所以接着下来，从第九到第十，他就看见天上有什么宝座的意象。所以第九节上半段，我们读这里说：“我观看，见有宝座设立，上头坐着根骨常在者。”那一言的意象中，但你你看见一件，你注意了，他看见的一件又一件的事情的发生。所以每一次在叙述个。总意象的时候，他会反复的说：“我看见，我看见。”你可以去算一算，有很多都是我看见。这里是但你你第六次看见，看见什么宝座？他不是看到一个宝座，他看到许几许多的宝座，但其中有一个什么？一个坐坐的是根骨常在者
，他就用了这个名词“根骨常在者”。他这个“根骨常在者”下面上面加了一个冠词，就表示他是要强调这个根根骨常在者的身份。那这个人他是神，他是父神，他永远长存。而且这个宝座是个审判的宝座，它是公义的审判官。到了九节下半段，我们读他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。宝座乃火焰，其轮乃烈火。那你读呃末世的预言，习惯了他的词句之后，你就知道他是在讲什么的。宝座有火焰，有轮，有烈火，都是威严的意思。而且都是跟审判有关系的，衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛，这是象征的。但你你用泥人的方法啊，泥人法来形容神，你是要让人能够领悟关于描述上帝洁白的衣裳，一定是跟他的圣洁跟什么尊严有关；白发一定跟什么他的智慧长存有关。所以你就看见这个坐在宝座上的那这个人了。啊，所以这是他看到的，要舒缓他看到那个受的什么的那一种心理上的压力跟可怕。那上帝让他看天上的意象来舒缓他。那么，嗯、呃，所以我们在呃休息之前呢，我们就呃我就回答一个问题，这个同学问了一个问题。呃，这个问题是说，今天很多的人呢、啊，今天有 YouTube 啊。呃，我们活在一个最好的时代，我们也活在一个最坏的时代啊。我们做活在一个资讯发达的时代，我们也活在一个资讯乱七八糟的时代啊。他是这样问，他说：“下个月是犹太人的新年，是祝棚节，又刚好是喜年啊。”在 YouTube 有许多议员说，下个月某一天会有经济大萧条，会出现血液、云熏、撞击等等这些大灾难。他说：“请问这几天的股票大跌是否是前兆？”啊，好，哎呀，又丢很多这类的东西。大家要记得的哈，呃，出现血液是因为天文学可以算得出来的。那云心撞击跟经济大萧条呢？你读圣经，圣经的预言都不会具体到这个地步的。如果凡是具体到这个地步，一定不是从神来的。一定是从人自己来的。我们口看到的是大方向，就好像我告诉大家，伊朗会制造核子武器，而且会成功，这是个大方向。他什么时候制造，什么时候成功，我不知道。但是看见这个路一直越来越可能性了，这是个大方向。但是具体到会看到海啸啦、地震啊，会看到股票泄狂泻啊。圣经没有给你这方面的。如果你看到的话，那一定不是从神来的，好，因为如果你看到的话，你已经是发财了，好，因为你知道什么时候股票涨，什么股票下，所以这是不可靠的。我认识一个姐妹，她特别爱看这些末世的 YouTube， 呃，她全信，我觉得她有点入迷，呃，的确每样东西你都要自己会判断，呃，不能够全。不都怎样？你要自己用圣经的话去判断啊！不要 YouTube 讲什么你就信什么。YouTube 有些东西是对的 ，YouTube 东西是乱七八糟的，啊，不是单单我们的信仰，别的信仰也是乱七八糟的啊！谈鬼、谈鬼论经，一大堆的这些古里古怪的东西，用用头脑判断一下啊！呃，这些单这些预言可以照单全收吗？当然不可以。啊，当然不可以。我们一定要求主给我们有判断的能力跟判断的智慧。所以，你来读圣经的目的就是越来越用圣经来看事情，不要用什么具体的事情。啊，越具体的，啊，越不可靠。啊，因为神给我们大方向，神没有给我们具体的。具体的是上帝的时间，上帝到，就好像主圣经告诉我们，耶稣会来，很多的预兆。的确都在发生了，对不对？哪一个预兆之后会来？有没有讲啊？没有。但是他告诉我们，有一天一定会发生。什么时候我们不知道，不大方向是对的。所以如果一个人说明天就是末日了，那你就不要信他啊。好，我们就休。